அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விதைகள் விதைக்கும் போது நாம் செய்யக்கூடிய ஐந்து மிகப்பெரிய தவறுகள் இந்த ஐந்து தவறுகளை சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம போடுற விதைகள் எல்லாமே வந்து முளைச்சி வந்துடும் சரி வாங்க அந்த ஐந்து தவறுகள் என்னென்ன அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் முதல் தவறு விதைகளை தேர்வு செய்தல் நிறைய பேர் செய்கிற தவறு இது ஏதோ ஒரு விதையை எடுத்து போட்டுட்டு அது முளைக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அதனால் விதைகளை தேர்வு செய்யும்போது நம்ம பாரம்பரிய நாட்டு விதையாக காலாவதி ஆகாத விதையாக பார்த்து நம்ம தேர்வு செய்யணும் அப்போ அது வந்து ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது விதைகளை நம்ம விஷுவலாக பார்த்து கூட நம்ம எடுத்துடலாம் அதாவது நல்ல விதை எது கெட்ட விதை எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை பாருங்கள் இதோடைய தோல் வந்து உறிஞ்சி போய்ட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த விதைகள்லாம் வந்து முளைக்கவே முளைக்காது அப்போ நம்ம முதல்லே வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு போடுற விதைகள் எல்லாமே வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து முளைச்சி வரும் அடுத்தது விதைகளை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சில விதைகள்லாம் அதெல்லாம் வந்து முளைக்கவே முளைக்காது அடுத்தது இந்த தற்பூசணி விதையை பாருங்கள் அந்த தற்பூசணி விதையில் ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டணுனாக்கா இதில் பாருங்கள் இப்போ இது என்ன அப்படின்னாக்கா விதைகளில் ஓட்டை போடுற ஒரு சில பூச்சிகள் இருக்குது அது வந்து ஓட்டை போட்டு அதில் இருக்கிற சத்துக்களை ஃபுல்லாக எடுத்துடும் அப்போ அந்த விதைகள்லாம் முளைக்காது அடுத்தது வெள்ளரி விதைகள்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா அதை ஐத்தி பார்க்கணும் ஐத்தி பார்க்கும்போதே அது ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த விதை முளைக்கும் ரொம்ப சப்பியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து முளைக்காது அதனால் கவனமாக பார்த்து விதைக்கணும் அடுத்தது இரண்டாவது தவறு விதைகள் விதைப்பது விதைகள் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ப்ராசஸ் இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு விதைச்சா தான் விதைகள் வந்து எல்லாமே வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் முளைக்கும் நிறைய பேர் அப்படியே போட்டுடுறாங்க இப்போ விதைகளை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விதைகளை ஊற வச்சு தண்ணியில் ஊற வச்சு விதைச்சோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரே மாதிரி எல்லாமே முளைக்கும் அப்போ தண்ணீரில் ஊற வைக்கும்போது சின்ன விதைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு விதைக்கலாம் அப்போ பெரிய விதை பாகற்காய் புடலங்காய் தம்பட்டை அவரை இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம விதைக்கலாம் இது பேசிக் தண்ணியில் ஊற வச்சு விதைக்கணும் அப்படின்றது அடுத்தது விதை நேர்த்தி செஞ்சு கூட நம்ம விதைகள் வந்து விதைக்கலாம் இப்போது சூடோமோனஸ் அல்லது ட்ரைகோட்ரமா விடி இதுதான் பெஸ்ட்டு விதை நேர்த்தி செய்கிறதுக்கு அப்படி இல்லைனாக்கா டபிள்யூடிசி வேஸ்ட்டு டீ கம்போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது பஞ்சகாவியம் இது எதில் வேணாலும் எடுத்து கூட நம்ம விதைகளை விதை நேர்த்தி செய்யலாம் விதை நேர்த்தி செய்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா சூடோமோனஸ் அல்லது ட்ரைகோட்ரோ மாதிரி எடுத்து கொஞ்சோண்டு தண்ணீர் சேர்த்துக்கணும் அதாவது பேஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கணும் தண்ணீர் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ விதைகளை எடுத்து அதில் நல்லா ஊற வைக்கணும் முக்கியமாக நிழலில் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வைக்கக்கூடாது அப்புறமா எடுத்து விதைக்கலாம் அடுத்தது விதைக்கும் போது அந்த விதை இருக்கு பார்த்திங்களா அதோட ரெண்டு மடங்கு மண்ணுக்குள்ளார போகிற மாதிரி விதைக்கணும் நம்ம ரொம்ப ஆழமாக போட்டாலும் விதைகள் முளைக்காது மேலே போட்டாலும் சூரிய வெளிச்சம் பட்டு விதைகள் முளைக்காது சின்ன சின்ன விதைகள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா தக்காளி கத்திரி மிளகாய் கீரை இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா லைட்டாக இந்த மாதிரி தூவி விடணும் தூவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மண்ணை வந்து லைட்டாக இப்படி கிளறி விடணும் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மண் இருந்ததுனாக்கா அதை இது மேலே போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தண்ணீர் ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா விதைகள் எல்லாமே வந்து ஈவனாக ஒரே மாதிரி முளைச்சி வரும் அதனால் விதைகள் விதைக்கிறதுல கவனம் ரொம்பவே வந்து முக்கியமானது அடுத்தது மூன்றாவது தவறு மண்கலவைங்க மண்கலவையில் நிறைய பேர் தவறு செய்கிறாங்க விதைகள் விதைக்கிறதுக்கென்றே மண்கலவை வந்து தயார் பண்ணணும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தேங்காய் நார் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மண்புழு உரம் 
உயிர் உரங்கள் சூடோமோனஸ் ட்ரைக்கோட்ரோமா விரடி வேப்பம் புண்ணாக்கு இது எல்லாத்தையுமே கலந்து நம்ம விதைகள் விதைக்கிறதுக்கு மண் கலவை ரெடி பண்ணணும் எதுக்காக உயிர் உரங்கள் சூடோமோனஸும் ட்ரைக்கோட்ரோமா விரடியும் கலக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா விதைகள் முளைச்சி வரும்போது வேரில் வர வேரழுகள் நோய் ஃபங்கஸ் இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணும் தேங்காய் நார் நம்ம கலக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுனாக்கா வேர் வந்து ஃப்ரீயாக ஊடுருவி போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் நர்சரி டேரில் நம்ம விதைகள் விதைச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஈஸியாக வந்து முளைச்சிடும் இப்போ ரொம்ப புதுசாக இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க நர்சரி டேவில் விதைக்கலாம் அதாவது நர்சரி டேவில் நிறைய பேருக்கு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது என்னன்னாக்கா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மண்கலவை நிரப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விதையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு லேயர் நம்ம சாதாரணமாக போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தாலே போதும் அந்த விதைகள் எல்லாமே முளைச்சிடும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போட்டுறாங்க ரொம்ப மேலே போட்டுறாங்க அதனால தான் முளைக்கிறதில்ல அடுத்தது நாலாவது தவறுங்க தண்ணீர் ஊற்றுறது நிறைய பேர் செய்கிற தவறு ரொம்ப அதிகமாக தண்ணீர் ஊற்றிட்டு முளைக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதைகள் எல்லாமே வந்து அழுகி போய்ட்டு இருக்கும் அதனால் தண்ணீர் ரொம்ப அதிகமாகவும் ஊற்றக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாகவும் ஊற்றக்கூடாது கிராமங்களில் விவசாயிகள் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காய போகிற டைமில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவாங்க அதுதான் ஈரப்பதம் தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நர்சரி டேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் தண்ணீர் எவ்வளோ ஊற்றினாலும் அது வந்து கீழே வெளியே வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதே ஒரு நீங்கள் பாட்டில் விதைகள் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா அது கரெக்டான ட்ரைனேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் தண்ணி தேங்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படி இருந்தால் விதைகள் வந்து முளைச்சி வரும் அதனால் தண்ணீர் ஊற்றும்போது அந்த தண்ணீர் வெளியேறுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்பவே வந்து முக்கியமானது ஒன்று அடுத்தது லாஸ்ட்டு ஐந்தாவது தவறு காலநிலை இது ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வெயில் சீசனில் விதைகளை போட்டு டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெயிலில் வச்சிடறாங்க அது முளைச்சி வரும்போதே கருகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த மாதிரி ஷேடில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வைக்கலாம் டைரெக்டாக போட்ட விதைகள் வரணும் அப்படின்னாக்கா அதில் ஏதாவது கவர் இல்லை பேப்பர் போட்டு மூடி வைக்கலாம் இது வெயில் காலத்துக்கு மட்டும்தான் சப்போஸ் மழைக்காலம் குளிர்காலம் இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் டைரெக்டாகவே வந்து வெளியில் விதைகளை வந்து போட்டு வைக்கலாம் அடுத்தது விதைகள் முளைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வெயிலில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா சூரிய ஒளி பட்டால் தான் அந்த செடி தரமான செடியாக வரும் இல்லை அப்படின்னாக்கா அது ஒரு மாதிரி குச்சியாக வந்து எங்கேயாவது சூரிய ஒளி கிடைக்கிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்துக்கிட்டு போவோம் அந்த செடி வந்து தரமான செடியாக இருக்காது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் விதைகளை போட்டுட்டு நம்ம வந்துடுவோம் அது முளைக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவோம் என்ன திரும்ப நடந்திருக்கோம் இந்த அணில் எலி இதெல்லாம் போயிட்டு அந்த விதைகளை தோண்டி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதனால் இது போல் ஒரு கவர் போல் மூடி நம்ம வச்சிடணும் அது முளைக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தொந்தரவு எதுவுமே வந்து இருக்காது ஓகேங்க இப்போ நம்ம விதைகள் விதைக்கும் போது செய்யக்கூடிய ஐந்து மிகப்பெரிய தவறுகள் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் தோட்டத்துலேயும் இந்த சீசனுக்கு இந்த தவறுகளை எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுங்க தாறுமாறான விளைச்சல் எடுங்க ஓகே மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்